हेलो स्टूडेंट्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी uh, करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता होगा हमने ग्रेडियंट कर्ल एंड डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे उनके बेसिक डेफिनेशंस देखे थे उसका एक इंट्रो मैं इस वीडियो में और दे दूँगा स्टार्टिंग में और uh, आज के इस वीडियो में हम लोग इस कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के अप्लीकेशन देखेंगे सो इन टर्म्स ऑफ सोलिनॉइडल ए रोटेशनल एंड डायरेक्शनल डेरेवेटिव वन मोर थिंग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्लीज स्टे एट होम बिकॉज आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस का असर बहुत तेजी से इंडिया में भी फैल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में तो इसने तबाही मचा रखी है सो प्लीज स्टे एट होम देर इज नो अदर वे टू डील विद इट सो प्लीज आई एम होपिंग दैट आप लोग घर पे ही रहोगे बाहर नहीं जाओगे और इस समय का आप कुछ यूज कर सकते हो इनोवेटिव काम करने के लिए सो so, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़ के गया था कि डेल ऑपरेटर आप लोगों को बेसिक बताया था मैंने कि डेल ऑपरेटर क्या होता है दिस इज योर डेल ऑपरेटर दिस इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होता है इस डेल के साथ हम फाइव मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि स्केलर फंक्शन है स्केलर फंक्शन वेक्टर फंक्शन भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को पता होगा ये गैस सो यहाँ नबला फाइव कर देंगे मीन्स वो क्या बन जाएगा ग्रेडियंट केवल इस फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म क्या बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाइव उसको बोला जाता है इसी इस नेबला फाइव को क्या बोला जाता है नॉर्मल वेक्टर और टू दी सरफेस फाइव अभी इस ग्रेडियंट का बहुत यूज होने वाला है कहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे ठीक है उसके बाद हमने डायवर्जेंस के बारे में पढ़ा था डायवर्जेंस कुछ नहीं है उसी डेल ऑपरेटर के साथ हम लोग क्या करेंगे एक डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने से हमारे पास क्या बन जाता है डायवर्जेंस और उसी अगर डेल ऑपरेटर को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा कर्ल इस पे बेस क्वेश्चन हमने कर रखा है लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज सी इट ओके सो आज जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सोलिनाइडल वेक्टर इ रोटेशनल वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसमें सोलिनाइडल वेक्टर क्या होता है वो वैक्टर सोनाइडल कहलाएगा अगर उसका डायवर्जेंस जो है वो जीरो हो मीन्स डायवर्जेंस ऑफ एफ इज जीरो मीन्स नेबला डॉट एफ मीन्स डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उस वेक्टर एफ वेक्टर को क्या कहा जाएगा सोलेनोइडल अगर इस का कर्ल मींस वेक्टर एफ का कर्ल कर्ल मींस क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उस वेक्टर को एफ वेक्टर को क्या कहा जाएगा इरोटेशनल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी स्केलर फंक्शन का क्या होता है मैंने अभी ग्रेडियंट बताया था आपको तो वो होता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव फाइव स्केलर वैक्टर है डॉट यूनिट वैक्टर ए कैप तो आइए इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन वन है आपके पास कि शो दैट दिस वेक्टर एफ इज सोलिनोइडल आपको बताना है कि ये वेक्टर सोलिनोइडल होगा तो आप बताइए सोलिनोइडल कब होता है जब किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो हो ठीक है सो सोलिनोइडल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो हो मतलब नेबला डॉट एफ करूं मैं तो वो जीरो आए तो उसको का क्या कहा जाएगा सोलिनोइडल वैक्टर तो ये रहा हमारा F हमारे पास F ये दिया हुआ है मुझे इस F के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है किसको नेबला को नेबला हमारे पास क्या होता है I कैप डेल ओवर डेल X प्लस J कैप डेल ओवर डेल Y प्लस K कैप डेल ओवर डेल Z इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ इस F के साथ सो so, मैंने नेबला डॉट F किया ये किया ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने अब आई डॉट आई क्या होता है वन जे डॉट जे इज वन एंड के डॉट के इज वन एंड आई डॉट जे आई डॉट के जीरो जे डॉट आई जे डॉट के जीरो के डॉट आई के डॉट जे जीरो सो बचा के आपके पास सिंपली डेल एक्स प्लस थ्री वाई ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई माइनस टू जेड ओवर डेल वाई एंड डेल एक्स माइनस टू जेड ओवर डेल जेड ठीक है सो so, अब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा ये आ जाएगा वन ये हो जाएगा जीरो इसी तरह ये हो जाएगा वन 
ये हो जाएगा जीरो क्योंकि पार्शली विद रेस्पेक्ट टू कर रहा हूँ वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे तो ये जीरो हो जाएगा इसी तरह यहाँ करूँगा तो ये जीरो और ये माइनस टू आ जाएगा और दिस विल बी माइनस टू कम्प्लीट सो आपके पास यहाँ से हो गया वन प्लस वन माइनस टू तो ये आ गया जीरो मीन्स हमारा डेल डॉट एफ क्या हो रहा है जीरो इज हो रहा है इट मीन्स आवर एफ इज नथिंग बट सोलेनोइडल ठीक है चलिए डाइवर्जेंस का ये कर्ल सॉरी डाइवर्जेंस का क्वेश्चन हो गया अभी कर्ल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ये कह रहा है कि फाइन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सो दैट दिस फैक्टर इज इ रोटेशनल बी ए बी और सी के किस वैल्यू के लिए ये एफ इ रोटेशनल होगा सो so, पहले आप लोगों को इर रोटेशनल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इर रोटेशनल वैक्टर कब होता है अगर उसका कर्ल जीरो हो तो नेबला डॉट एफ करूँ नेबला क्रॉस एफ करूँगा अगर ये जीरो आता है तो मैं कहूँगा इसे कि इर रोटेशनल है क्योंकि कर्ल ऑफ एफ अगर जीरो होता है तो एफ क्या कहलाता है इर रोटेशनल कर्ल ऑफ एफ कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या है नेबला क्रॉस एफ ठीक है सो so, आपके पास एफ ये दिया हुआ है ठीक है अब मुझे कर्ल निकालना है क्योंकि मुझे इरोटेशनल प्रूफ करना है कि ए और बी सी की किस वैल्यू के लिए इरोटेशनल होगा तो इरोटेशनल के लिए मुझे पहले नेबला क्रॉस एफ कर निकालना पड़ेगा उसके बाद उसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के लिए तो पहले मैं नेबला क्रॉस एफ निकालूंगा तो नेबला क्रॉस एफ निकालने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करना है कर निकाल कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक डिटर्मेंट निकाल लेंगे जिसका फर्स्ट रो क्या होगा आई जे के एंड सेकेंड रो होगा नेबला का कॉफिशियंट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ आई मीन्स स्केलर ऑफ आई डायरेक्शन वाई जे डायरेक्शन के डायरेक्शन ठीक है मीन्स एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में जो कि आपका क्या है नेबला के लिए डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर जेड डेल जेड और एफ में आई कैप का स्केलर क्या है एक्स डायरेक्शन में वो है ये तो यहाँ पे ये टर्म आ गया वाई डायरेक्शन में दिस वन सो ये आ गया एंड जेड डायरेक्शन में दिस वन सो ये आ गया ठीक है तो नेबला क्रॉस एफ निकल गया आपका अब इसका डिटरमेंट निकालना डिटरमेंट के लिए क्या करेंगे आई देन मल्टीप्लाई बाय डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस क्वांटिटी माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ दिस क्वांटिटी ठीक है देन माइनस जे टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ दिस क्वांटिटी सिमिलरली प्लस के कैप ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ दिस क्वांटिटी ठीक है तो यही मैंने जो आपको बताया वो यहाँ लिख दिया मैंने अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ, क्या आ जाएगा जैसे डेल ओवर इसको आप पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो दिस टर्म विल बी जीरो दिस विल बी सी और ये भी जीरो तो फर्स्ट टर्म यहाँ आ गया सी माइनस यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो ये तो जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया यहाँ पर माइनस वन सो पहला आ गया सी माइनस माइनस वन मीन्स प्लस वन सी प्लस वन आई कैप मल्टीप्लाई बाई सी प्लस वन सेकेंड टर्म देखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ जे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर आएगा फोर ये टर्म जीरो जीरो यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो ये टर्म जीरो ये भी जीरो यहाँ पर ए सो यह आ जाएगा फोर माइनस ए यहाँ पे क्या आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली करना है तो यह आ जाएगा बी दिस विल बी जीरो बिकॉज देर इज नो एक्स हियर हियर ऑल्सो देर इज नो एक्स इन दिस टर्म सो ये भी जीरो सो बी माइनस यहाँ पर वाई करेंगे तो ये भी जीरो टू ए तो यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस टू के कैप सो फाइनली आपके पास क्या आ गया सी प्लस वन आई कैप माइनस ए प्लस फोर जे कैप एंड बी माइनस ए टू के कैप अब अग मुझे ए बी और सी की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वेक्टर जो है वो इरोटेशनल हो तो इरोटेशनल की क्या डेफिनेशन होती है इरोटेशनल कब होता है कोई वेक्टर व्हेन नेबला क्रॉस एफ जो है वो इक्वल टू क्या हो जीरो और यहाँ पे जीरो केवल जीरो नहीं है ये जीरो वेक्टर है मीन्स जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप सो आपके पास ये रहा था नेबला क्रॉस एफ हमने निकाल लिया है इसी कारण से हमने निकाला था नेबला क्रॉस एफ नेबला क्रॉस एफ की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी इसको इक्वल टू जीरो कर दिया जीरो वेक्टर को हमने ऐसे लिख लिया अब आई कैप को आई कैप के साथ इक्वेट कर दो जेड के के जेड के से आप इक्वेट कर दो और के कैप के के कैप के साथ इक्वेट कर दो उनकी कॉफिशेंट्स को तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी प्लस वन इक्वल टू जीरो 
ए माइनस ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल बी माइनस टू इक्वल टू जीरो सो आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू माइनस वन मीन्स ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू माइनस वन वैल्यू होगा जब तो ये वैक्टर एफ क्या होगा इ रोटेशनल ठीक है लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन ग्रेडियंट एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जब भी आपके बी टेक लेवल में या बी एस सी लेवल में क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्शनल डेरीवेटिव के क्वेश्चन यूजअली आपको एग्जाम में देखने के मिल जाएंगे सो इसके क्वेश्चन हमेशा कर लेना बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट ठीक है सो ग्रेडियंट में आप लोगों को पता है हमेशा स्केलर मिलेगा फंक्शन आपको कर्ल और डाइवर्जेंस के लिए वेक्टर मिलता है वेक्टर पे अप्लाई होता है लेकिन ग्रेडियंट ही केवल ऐसा फंक्शन है जो कि वेक्टर है जो स्केलर के लिए होता है आप लोगों को पता हो इस बारे में सो so, इस आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तो वो स्टेप वाइज स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे पहले डायरेक्शनल डायरेवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है डायरेक्शनल डायरेक्शनल डायरेवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाइव एट पॉइंट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट फैक्टर ए इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट ए तो इसका मतलब है हमें दो चीजें निकालनी है एक निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाइव और दूसरा निकालना है ए यूनिट फैक्टर ए कैप सो पहला स्टेप आपका होगा कि पहले आप स्केलर फंक्शन देखो क्या है फाइंड द स्केलर फंक्शन तो आपका स्केलर फंक्शन क्या है मीन्स आपका जो सर्फेस है वो क्या है सरफेस आपके पास ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर ठीक है सो so, पहला स्टेप तो आपको होगा जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें फाइव देखिए क्या है ठीक है स्केलर फंक्शन क्या है सेकंड स्टेप है कि उसका ग्रेडियंट निकालो ठीक है क्योंकि मुझे क्या चाहिए ग्रेडियंट ग्रेडियंट चाहिए तो मुझे सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा तो ग्रेडियंट में क्या होता है सिंपली नेबला को मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइव से सो so, आपके पास नेबला ये रहा इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो यहाँ पर डेल मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी ओवर डेल जेड ठीक है सो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया अब यहाँ पर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा ये टू ये जीरो जीरो यहाँ पे जीरो माइनस टू यहाँ पे जीरो जीरो फोर जेड ठीक है सो आपके पास फाइनली जो ग्रेडियंट निकला है वो क्या निकला ये ठीक है इसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट की वैल्यूज एक्स इक्वल किस पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस पॉइंट को ध्यान दीजिए उस पॉइंट किस पॉइंट पर निकालना है वन टू थ्री पर निकालना है मीन्स आप स्टेप थर्ड में क्या है कि इस ग्रेडियंट ऑफ फाइव में ये पॉइंट्स को पुट कीजिए सो थर्ड स्टेप इज सब्सटीट्यूट पॉइंट पी इन ग्रेडियंट ऑफ फाइव सो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल टू थ्री इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास फाइनली जो ग्रेडियंट ऑफ फाइव बना है वो ये बना है ठीक है जिसका यूज हमें करना है डायरेक्शनल डेरीवेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेट ऑफ फाइव क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट ए कैप सो ग्रेडियंट ऑफ फाइव आपका फाइनली निकल चुका है ठीक है अब ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप इज कॉमन इन एवरी क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्वेश्चन सब में कॉमन रहता है लेकिन अब जो फोर्थ स्टेप हम करने वाले हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन वाइज कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है हमें वेक्टर जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो डिपेंड कर रहा है कभी जैसे इधर लाइन दिया हुआ है कभी ओरिजिन से लाइन दे देगा कभी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में दे देता है तो ये डिपेंड करता है कि जो यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हो वो आ, हर क्वेश्चन में डिफरेंट होता है सो so, इस क्वेश्चन में क्या है आप लोगों को यूनिट वैक्टर निकालना फोर्थ स्टेप है आपको यूनिट वैक्टर निकालना तो यूनिट वैक्टर के लिए पहले आपको वैक्टर पता होना चाहिए क्योंकि ए कैप क्या होता है यूनिट वैक्टर क्या होता है ए कैप इज इक्वल टू वैक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए सो पहले आपको अगर ए कैप निकालना है तो आपको वैक्टर ए पता होना चाहिए वैक्टर ए क्या होगा यहाँ पे ये इसने ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डायरेवेटिव निकालना है इस स्केलर फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू पी क्यू की लाइन में जिसमें क्यू पॉइंट ये है 
और पी ये है तो मुझे निकालना है पी क्यू लाइन मीन्स वैक्टर ए हमारा क्या हुआ पी क्यू लाइन सो पी क्यू लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है यूजल आपको वैक्टर के आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होगा कि अगर मैं वैक्टर निकाल रहा हूँ तो वेक्टर ए ए बी कोई लाइन है तो उसका वेक्टर कैसे निकलता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा वेक्टर ए क्या होगा पी क्यू लाइन पी क्यू जिसको जो किस तरीके से डायरेक्शनल इसका हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दैट विल बी क्यू वेक्टर माइनस पी वैक्टर जो सेकेंड में है वो फर्स्ट में आएगा माइनस पी ठीक है जो फर्स्ट में है वो सेकंड में आएगा यहाँ पे क्यू माइनस पी सो क्यू क्या है आपके पास क्यू है फाइव जीरो फोर और पी है आपके पास वन टू थ्री मीन्स फाइव आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस पी क्या है वन टू थ्री मीन्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप सो आप इसको लाइक टर्म्स के साथ डिफ्रेंशिएट सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे और एड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फाइव माइनस वन दैट इज फोर आई कैप जीरो माइनस टू दैट इज माइनस टू जे कैप एंड फोर माइनस थ्री मीन्स वन के कैप सो ये आपका ए निकला है ना कि वेक्टर ए मुझे वेक्टर ए सॉरी यूनिट वेक्टर ए चाहिए यहाँ पे वेक्टर ए निकला है अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब डिटरमिन सॉरी मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप है तो अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है यहाँ पे मैंने यही अप्लाई किया है तो आपके पास ये रहा वैक्टर ए एज इट इज लिखा है नीचे मैग्नीट्यूड इसका निकाल दिया है हमारे पास ये आ गया तो ग्रेड अब फोर्थ फोर्थ स्टेप क्लियर हो गया फिफ्थ स्टेप में डायरेक्ट को आपको क्या करना है डेफिनेशन यूज करना है तो डेफिनेशन क्या है आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कि ग्रेडियंट ऑफ फाइव डॉट ए कैप सो ग्रेडियंट ऑफ फाइव आपके पास क्या था ये निकाला था आपने और ए कैप अभी आपने ये निकाल दिया तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव और ए कैप आपके पास निकल गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्शनल डेरीवेटिव सो सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट करना है दिस डॉट दिस सो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है वन तो जो भी आई कैप के आई कैप के कॉफिशेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो प्लस जे कैप जे कैप के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई कर दो प्लस के कैप के कैप के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा टू डॉट फोर बाई स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन माइनस फोर डॉट माइनस टू बाई स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन एंड ट्वेल्व डॉट वन बाई स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन सो आपके पास फाइनली क्या आंसर आ गया ट्वेंटी एट ओवर स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन सो आई होप आप लोगों को ये जो अप्लीकेशन हैं ग्रेडियंट के डाइवर्जेंस के और कर्ल के ये आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि ये वीडियो टोटली बेस्ड था किस पे अप्लीकेशन ऑफ कर्ल डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट सो अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ स्टे एट होम कोरोना से बच के रहिए और जो भी रूल गवर्नमेंट बोल रहा है उसको फॉलो कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल लाइकन आपको पता ही आगे क्या करना है सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच